So, welcome nga ulit sa isang segment nga ng aking tutorial kung saan tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba ginagawa ang mga low poly art sa pamamagitan ng Adobe Photoshop. Meron kasi yan. Uh, sa, uh, Adobe Photoshop o kaya Adobe Illustrator. Pero sa ngayon, tuturo ko muna kung paano nga ba ginagawa gamit yung Photoshop. So, bisahan natin. Uh, ito, suggestion ko lang pala. Kapag gumagawa ka ng low poly, siguro yung doon mo, diba, ano nga ba yung magandang kinalalabasan ng mga low poly? Uh, mga colorful. So, kapag pipili ka ng subject mo, dapat colorful. Ito, halimbawa, itong ibon na ito. Kikita niyo yung ibon na yan, diba? Yung ibon na yan, yun yung gagawin natin subject. First step natin, uh, click nyo itong Polygon na lasso tool. Ayan. Tapos, ang gagawin naman natin ngayon, tatanggalin natin siya sa background. Sige, start natin. Ang pagtatanggal sa background, dapat, magkikita mo dito yung pagka-polygon niya. Bawa ito. Yung pagka... Ayan. Diba? Kita niya? Ah. Ah. Di, hindi kailangan dito yung hindi mo makuha ganun yung ano niya, shape niya basta isipin mo low poly yung ginagawa mo yan basta kunin mo muna sya lahat <coughs> binagkaiba naman nito sa ano sa illustrator sa illustrator kasi kailangan mo doon unang ginagawa doon sa auto illustrator kailangan mong gumawa ng outline mo so, may papakita ko yung outline ko ayan yun naman yung isa kong outline si juggernaut pero hindi ko na video yun kung paano ginawa yun sayang so yan nakuha natin yung subject natin. Gagawin naman natin ngayon layer by a cut. Yan. Diba? Ito yung base natin. Background pala natin. So, syempre, ito yung background, diba? Pwede nyo rin namang ilock yan. So, gagawin naman natin ngayon. Itong layer 1, gawin natin syang base. Yan yung original copy natin, base. So, duplicate natin sya. I-rename natin ng low poly. Low poly, yan. So, ang una gagawin naman natin ngayon ay saan na ba tayo? Yung tayo, di ba? Yun yung subject natin. Hingin natin ng white para nakakadulim. Ayan, kita nyo? Yung subject natin. So, start natin sa pag ano, yung pagawa. Punta kayo dito sa lasso tool. Ayan, lasso tool tayo. Pisahan. Ikaw, pwede ka kahit saan mo gusto kong pisahan. Ayan. Basta, lagi yung tatang, tatandaan na triangle. Triangle palagi. Kung nag four sides ka, edi four sides na lahat. Pero pwede rin naman ang mix. Depende sa mata mo. Ayan. Tingnan nyo nangyari. Ito nyo. Pero, ando ko. Next one. Next one. Ay, wala. Ulit, ulit. So, yan. Yan. Tapos, filter. Punta kayo sa filter, blur, average. Yan yan, nagiba yung kulay. Ito pa. Baba, ito. Yan. Tapos, syempre, tignan nyo yung shortcut. May shortcut na siya dito. Press, control, F. Yan, kita nyo. Control, F. Ayan. Ayan lang gagawin natin hanggang sa matapos. So, maganda kapag detailed yung ginagawa natin. Bawa ito. Itong pangpukha niya. Ayan natin siyang most colorful. Ito suggestion ko rin. Kapag gumagawa natin ngayon ito. Sa illustrator kasi pwede mo siyang magawa ng draft eh. Ito, 
Depende na sa ito. Pero dapat din sa dyan din may kulay niya. Pwede naman yung style. Diba dyan pa lang kita mo na yung ano natin. Ayan, tuloy-tuloy mo na siyang gagawin. So, yun na. Tuloy-tuloy mo siyang gagawin. Gagawin ko naman ngayon. Ito time lapse ko na to. Para kumainip dyan. Ayun mo na lang yung kalalabasan. Okay?